د هیپنوتیزم تر ټولو ستره وسیله په ځمکه هماغه مستطیل شکل جبه ده چې ستاسو د کوټې په کونج کې ده چې دوامداره درته وایي کوم څه چې وینې حقیقت لري په حقیقت کې مونږ له زانګو تر کبره د داسې خلکو په واسطه هیپنوتیزم کېږو د خبرونو ویانزویان سیاستمداران معلمین و اساتید مونږ مکررا پروګرام کیږو تر سو نړۍ په یو ښکاره شکل سره وګورو سهر یو حقیقت ده چې خلک یازمای او یو ډول آزمایل یې د سترګو په واسطه تر سره کیږي د سترګو اغوا یا دوکه د تلویزیون د پردې په واسطه چې ورته د سترګو جادو وایي تعرض الفتن على القلوب كالحصير غواړم دا حدیث وژباړم حسیر یو پانه بلل کیږي لکه میټریکس داسې چې له عمودي او افقي ګنډو جوړه یو پانه ده یو صفحه ده او رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمایي فتنه د پانه په شکل زړونو ته نندره کیږي چې له دوه ډول خطو تر منسته شوي افقي او عمودي دا یو تلویزون ده دا نو هماغه حسیر ده یو پانه او رسول الله فرمایي فتنه د پانې په شکل زړونو ته خودل کیږي او په دې شکل شیطان زړونه تخریب کوي تاسو ته مقررا فتنه په تلویزیونونو او فلمونو کې خای تر څو چې خلک فحشا او فتنې ته مخه کی که چیرته په دې برخه کې ټولو هغه سیړنو ته وګورئ چې تر سره شوي نو وب ووینئ چې د رسنیو خشونت نه یوازې د کمیت له اړخه بلکې د ګرافیک شهوت او وحشت له اړخه هم بیخي ډیر شوی ده دا د شیطان ګامونه دي که چیرته نون نسو سلویختم نون نسو پینځه دیرشم نون نسو پنځوسم او نون نسو شپیتم کلونو فلمونه وګورئ وینئ چې آهسته آهسته مخ ته لاړ دي او په دې شکل خلک دوکه کوي په همدې تګلاره شیطان تدریجي مونږ ځان ته جذبوي دا د شیطان ګامونه دي فلم ګورئ چې پکې جګړه ده دا د شیطان ګام ده او شیطان جګړه شهوت او فحشا غواړي ځکه دا دوه د انسان په مغزو باندې شدید اغیزه کوي او دا دوه هغه لارې دي چې زړونه په رښتیا هم فاسد کوي دا ارقام امریکا پورې اړه لري زه د امریکا آمار خایم اما تاسو پسې هم راځي په خواشینۍ سره اتیا سلنه فلمونه محدود شوي او یا سلنه ګیم لوبې محدودې شوي او سل سلنه موسیقي غیر محدوده محتوا لري چې له ولسو نه ښکته عمر لرونکو لپاره صادریږي نو هغوی پوهیږي چې څه کوي دوی د شیطان نوکران دي دا چې پوهیږي او که نه پوهیږي بېله خبره ده ډېری یې نه پوهیږي که ورته وایي په ځمکه فساد مه کوه وایي مونږ صالحین یو وایي مونږ د بیان په آزادۍ باور لرو مونږ د هنر په آزادۍ باور لرو مونږ فاسد نه یو مونږ فاسد نه یو نه هغوی د فساد رواجونکي دي خو پوهیږي نه نو ډیر د دوی نوکران دي اوس امریکا کې د ماشومانو اوسط اتلس کاله ده خو په دې سن کې دوی دوه لکه جګړې او شپاړس زره قتلونه اوسط کې لیدلي وي زمونږ ماشومان یې تربیه کړي چې خشنه واوسي دا اوسط یوازې د تلویزیون له کتو برسیره شوی چې له پنځو ساعتو تر یوولس ساعته یو ورځ کې ویني البته په امریکا کې هره ورځ نهه نوي سلنه کورنۍ حد اقل هلته یو تلویزیون لري په اوسط ډول دوه شار یا څلور تلویزیونه هر کور کې راځي سمه ده ځینې پنځه تلویزیونه لري ځینې په هره کوټه کې یو تلویزیون لري شپږ پنځوس سلنه د امریکا خاریان د کیبلي شبکو لپاره پیسې ورکوي شپږ څلوېښت سلنه یې چې له حده ډېر تلویزیون ویني له دوه کالو ډېر عمره ماشومان په اونۍ کې تقریبا څلور دېرش ساعتو نه ډېر تلویزیون ته کېني له دوه اله یوولسو کلو ماشومان په اوسط شکل څلېرې ساعته اونۍ کې تلویزیون ویني سلور پنځوس سلنه ماشومان چې له سلورو تر شپږو کالو دي ورنه پوښتنه شوې چې تلویزیون وینئ یا پلار سره کینئ کوم یو ښه دی ویلی دي چې تلویزیون راته ښه دی 
زده کوونکي په امریکا کې په اوسط ډول په کال کې نه سوه ساعته خونځي کې دي او یو زرو دوه سوه ساعته تلویزیون ویني سمه ده د وخت په تېرېدو سره خونځی خلاصېږي عجیبه ده شپږ زره وارې دېرش ثانوي اعلانونه په کال کې تاسو او پوهېږئ دوی ورته څه وایي اوس یو مهم پیغام زمونږ له مالي ملاتړه وړو په عربي کې پیام ته رساله وایي دا اصلی لامل ده هغوی لتاسو غواړی چې شیان یې واخلی او وی یې کاروی ځکه دا د مصرف کولو لپاره یوه لاره ده کارتونیان ډیر جدي دي دا کارتون د ځوانانو لپاره ده کوم چا چې دا کارتون جوړ کړی هغه یو ملحد ده په هیڅ شي باور نه لري او هر څه مسخره کوي او بدبینه ده ماشومان دا کارتونی وینی او ډیر مشهوره کارتونی ده دا یوه صحنه د روح او پیریانو په اړه ده د سکوبی دوبی کارتونی دا هر څه له ځانه سره لري دا ټول کارتونیان تاسو ته عرضه کیږي او ستاسو ماشومان له همدې سره رالویږي او باید جدي فکر وکړئ دا کثافت هغوی زده کوي او ورباندې عمل کوي باید فکر وکړئ چې کله مو ماشومان پریږدي کارتونی وویني نو د هغوی له مغزو سره څه کیږي ماشومان څه چې ویني هغه تقلید کوي اوس ملفس نټ وګورئ ډیزني تل داسې فلمونه جوړوي چې باید یو جادوګره پکې یوه اتله اوسي اوس ماشومان هغوی خواخوي دا فت نه ده پخوا به یې جادوګران یوه زړه واشتناکه ښځه وه خو د وخت په تېرېدو سره اوس دا توپیر کوي اوس جادوګر داسې تشبیه کوي چې هغه یوه ښکلې او مجبوره ښځه ده ورته یو ماسک غوندي او په دې شکل مونږ له لارې بې لارې کوي شیطان مونږ په تدریج سره منحرف کوي دا څه دي ولې دا کار کوي ولې مو په سر ښکرې دي مونږ انسانان یو پیریان خو نه یو او بیا دا علایم وګورئ ولې له دې سمبولونو نه استفاده کوي ولې د دې هنرمندانو ترمنځ د یوې سترګې سمبولیزم ډېر رواج دی ما نه دی لیدلی چې یو نارمل انسان دې داسې وکړي هغوی ولې داسې کوي ځکه دا یې دین دی هغوی یو سترګې خدای ته عبادت کوي ولې هغوی زمونږ ماشومان یو سترګې کرکټر سره اشنا کوي ولې دا ټول د یو سترګې شیان موخه څه ده ولې ټول سمبولونه یوه سترګه لري د یو اس شپږ سوه پنځوس شپږ سوه څوارلس اته اتیا دوه پر بنسټ د ډېرو تلویزیونونو مانیټورونو صفحې کولی شي کمزوره الکترومکناطیسي میدان خپور کړي چې په صفر اشاریه شپږ اچ زي او دوه اشاریه څلور اچ زي کې لېږدول کېږي او زمونږ احساسي برخه تحریک کولی شي فیزیولوژیکي اغېزې د پوستکي د تحریک په ځواب کې د یو فرد لخوا په ازمایښتي شکل لیدل شوي دا امواج ستاسو رفتار کنټرول کوي دا یعنې دا امواج ستاسو په مغزو منفي اغېزه کوي او لامل کېږي چې ستاسو مغزه د هغې په اساس عکس العمل څرګند کړي او ستاسو مغزه تیاروي چې پر تلویزیون هر څه چې وینه یې ورباندې باور وکړئ او کله چې تاسو تلویزیون ګورئ تاسو د مغزو یو حالت ته ځئ چې تاسو د هپنوټیزم ترانس یا اعتیاط سره مخ کوي او دا سیستم دومره کره ده چې د نیمه پوهېدو او ریښتینې حالت سره مو تحریک کوي تر څو نړۍ ته په یو ځانګړي شکل وګورئ هغوی غواړي څه چې زمونږ په سر کې دي تلقین کړي تر څو هغه نړۍ چې دوی یې پر مونږ لیدل غواړي وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلام د وینا پر بنسټ د قیامت یوه نه خدا ده چې دیش به خلک سره نخلوي او سل رحمی به لمنځ ځي ان من علام الساعه و اشراطها ان تواصل الاطباق و ان تقطع الارحام دا زما لپاره د رسول الله صلی الله علیه و سلام موجزه ده ځکه زه باور لرم چې الجزایر کې پوهېږي دیش ته سوي طبق او په شمالی امریکا کې سټلایټی دیش ته ادباق وای او دا یې کره معنا ده او په شرق کې ورته سهون وای خو سهون یې ریښتینې معنا نه ده ځکه سهن یو هوار دیش یا کاسې ته ویل کېږي او طبق بیا مقعر دیش ته ویل کېږي نو ادباق یې سمه معنا ده او پیغمبر صلی الله علیه و سلام یې کره معنا چې د دیش د اړیکو لپاره استفاده کړې ده مواصلات پیغمبر وایي تواصل الادباق دیشونه په دوامدار شکل په اړیکه کې دي او خلک سل رحمه او کورنۍ اړیکو نه لري ساتي په بل عبارت خلک کورونو کې کینی او تلویزون ویني خو خپل ګاونډي سره لیدنه نه کوي نن ټول خدماتي اړیکې انټرنټ د ټلیفون خطوط تلویزیوني شبکې او داسې نور د دیش په واسطه ترسره کیږي او ستاسو دښمن شیطان تاسو په دې وسیله سره جلا کوي وګورئ تاسو یوازې یاست که سره یو ځای هم اوسئ 
راتلون کی نسل سره به څه کیږي که داسې دوام وکړي تاسو مسولیت لري چې اساسي ارزښتونه ورزده و غوی له منفي اغیزو لرې کړئ ستاسو زینو به زما لیکنې د تلویزیون یا نوې خدای په اړه مطالعه کړی وي کوچنۍ خبره چې تر اوسه مې نه ده ویلې دا ده چې تلویزیون د شیطاني قانون د عبادت لپاره په ټولنه کې د نفوذ نوې وسیله ده انتون لاوی د شیطان پرستانو بنسټي خودونکی طوفان راضی او په مقابل کې ژغورل ځای نشته اوس هیڅ چت نه لرو ځکه سټلایټ له چت مخکې لار دی نو سیګنالونه مو کور ته دننه کېږي او تاسو ژغورن ځای نه لرئ د قف اصحابو څه کار وکړ غر ته وتښتېدل او دا هغه څه دي چې له دجال مو ژغوري تاسو هم سوري کې اوسئ او له دې شیانو ځان وژغوري ستاسو کور دار الاسلام دی کورونه مو وساتئ او شیطان پرستان مه پرېږدئ ور دننه شي ماشومان مو وساتئ هغو معصوم او بی ګناه دي وګورئ هغوی ښکلي دي هغوی تیار دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په فطرت زده کړي هر څه چې ووایي باور پرې کوي خو که دې شیانو ته یې پرېږدئ نو ورباندې به باور وکړي د بلې برخې په تمه اوسئ